ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഹൈഷ്ണിങ് എന്ന അച്ഛൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണ് തമ്പലയിൽ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും അതെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്ന് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞണ്ടി പോത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ തോടിലാണ് നമ്മൾ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നണ്ടിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വറുത്ത് നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ആം സോ ത്രിൽഡ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ആവാം ഇനി ഞങ്ങള് ഞണ്ടിനും പിടിക്കാൻ പോവാ തോട്ടില് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വിളിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനെന്നെ പിടിക്കാൻ പോവാൻ പാ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാനും ആ ഞാനും തീയമോളും കൂടെയാണ് ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തോട്ടിൽ നിറച്ച് ഞണ്ടുണ്ടെന്നാണ് അച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞത് തീയമോൾ അച്ചച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അച്ചച്ഛനവിടെ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാനുള്ള എരയൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തോട്ടിൻ്റെ കരയിൽ അപ്പോൾ ഞണ്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നതെന്നും പിന്നെ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഞണ്ടിനെ തന്നെ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ട് കയറി കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അച്ചച്ഛനാണ് ഞണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അച്ചച്ഛനും അമ്മമ്മയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഞണ്ട് കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിയമോൾ അതാ പോണ് ഞണ്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദിയമോൾ ദിയമോൾ ദിയമോക്ക് ഞണ്ട് കറി ഇഷ്ടമാണോ ഞണ്ട് കറി ഇഷ്ടമാണോ ഏത് ഞണ്ട ഇഷ്ടം ചെറിയ ഞണ്ടിനെയാണോ വലിയ ഞണ്ടിനെയാണോ ഇഷ്ടം വലിയ ഞണ്ടിനാണ് ഇഷ്ടം ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാൽ വലിയ ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് കറി വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം കൂടെ ഞണ്ടിനെ കിട്ടുമെന്ന് കൂട്ടെ അപ്പൊ ആ പൊത്ത് അവിടെ ഒരു പൊത്തുണ്ട് ആ പൊത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞണ്ട് അപ്പൊ വലിയ ഞണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ തോട്ടില് പാടത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടില്ല തോടായതുകൊണ്ട് ഞണ്ട് ഒരുപാട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഞണ്ട് കറി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അച്ചച്ചനാണ് അവിടെ ഞണ്ടിനെ ചൂണ്ടിട്ട് കൊണ്ടക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ചൂണ്ടല്ലിയല്ലി എര എന്തോ കുടുക്കിയിട്ട് കോഴി പാട്ട് സന്തോണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കോഴി ചിക്കൻ്റെ പാട്ട് സന്തോണം ഞണ്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഇട്ടേക്കാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ ഞണ്ട് പിടുത്തതിൻ്റെ മെത്തേഡ് കോഴിപ്പാട്സ് കയറിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞണ്ട ആ പൊത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് അതിൽ കടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കിയെടുക്കും കൈസ അവിടെ ഒരു ഞണ്ടിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഞണ്ട് പിടിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഞണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുൻവശത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓ മുൻവശത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പിടിച്ചു ഞണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇറക്കം കറക്റ്റാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ട ഇട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ
ചൂണ്ട കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് അകത്തോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറത്ത് വരട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കണ്ടെ കിട്ടി അതൊക്കെ ബക്കറ്റിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂണ്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അവർ കൈ കൊണ്ട് ഞണ്ടനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട് പൊത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഞണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പാപ്പി പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്താവുന്ന അറിയില്ല ഇറുക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഞണ്ടനെ കൂടെ കിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ആ ഞണ്ടനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഞണ്ട് പിടുത്ത് നിർത്തും ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഞണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ആ ഞണ്ടനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ അത്യാവശ്യം ഞണ്ടായി യമോൾ യമോളാണ് ആ ഞണ്ടനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞണ്ടനെ കിട്ടുമോ നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കുമോ കിട്ടിക്കണം ഞണ്ട് ഇറുക്കുമോ അത് കരിയലല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഞണ്ടിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കാഴ്ചാ ഇത്രയും ഞണ്ടിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് ഞണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ദേവും അച്ചനും ദിയമോളും കൂടെ കൂടി പിടിച്ച ഞണ്ടുകളാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഞണ്ട് കറി വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞണ്ട് കറി വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യു കെ പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റേ ലണ്ടനിലൊക്കെ താമസിച്ചു യു കെ ജി എന്നാണല്ലേ പറഞ്ഞേ യു കെ ജി അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ഞണ്ട് ഹണ്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് ഞണ്ടിനെ കിട്ടി എട്ടെണ്ണത്തിനെ കിട്ടി ഓരോണ്ണത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഞണ്ടാണ് അതും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇന്ന് കറിയൊക്കെയുള്ളതായി ആ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കഴിക്കും എന്ന് പറയും ഞണ്ട് കറി ആ പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റില് പപ്പി പറയുന്നത് രാത്രി ഇരുട്ടാകുമ്പോഴാണ് ഞണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരിക സന്ധ്യക്കാണ് കൂടുതൽ ഞണ്ടിനെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്ധ്യക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഞണ്ടിനെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കറി വെച്ച് തിന്നും പപ്പ തിന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനെങ്കിലും തിന്നുണ്ടാവും ഞാനും തിന്നിട്ടില്ല ഒരൊച്ചക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒരു ഞണ്ടും കൂടെ ഉള്ളത് ആ ഞണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല ആ ഞണ്ടിന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാനേ വെള്ളത്തിന് താഴ്ചിരിക്കുന്ന ദേവും പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നതാ മറ്റേ ഞണ്ട് പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഞണ്ട് പതുക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദേവദേവ പോയിട്ട് വീഴാൻ നിക്കല്ലോ ദിയമോള് പിടിക്കണേ അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മള് ആ ഞണ്ടിനെ മാത്രം പിടിച്ചില്ല പിടിച്ചില്ല എന്നല്ല ആ ഞണ്ട് പൊത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നില്ല ആ ഞണ്ടിന് ഏകദേശം കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് മനസ്സിലായി ഞണ്ടിന് അതുകൊണ്ട് ആ ഞണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ജീവൻ ജീവനുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം കിട്ടിയ ഞണ്ടിനെ വറുത്ത് തിന്ന അപ്പൊ വാ ഞണ്ടുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം
അപ്പോ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതില് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം നമുക്ക് ഞണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിലോട്ട് നമ്മളെ ഞണ്ട് മസാല ഒക്കെ അടന്ന് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോസ്റ്റോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഞങ്ങളൊരു ഫേമസ് ആളെ വിളിച്ചു എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കമോ ഓടി വന്നു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വായിൽ സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി ആളെ കൊണ്ട് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും കൊതിയായിട്ട് വയ്യ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ആള് വരുന്നുണ്ട് 
അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞണ്ട് കറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തിയ ആള് എന്തോ സാധനണ്ടാക്കണ്ടോ ഏത് ഭാഗം പൊട്ടിച്ചെടുത്താലും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ദിയ ഉണ്ടാക്കിയാന്നാണ് പറയണേ ആരും ഉണ്ടാക്കിയാ നിനക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതാരുണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും ശരിക്കും എല്ലാരും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് കുഞ്ഞിനെ വേണോ എരിവാ കഴിക്കേ നല്ല സൂപ്പർ ഞണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതുണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ സൂപ്പർ മസാല എങ്ങനെയുണ്ട് ദേവൻ ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല പണ്ട് കഴിച്ചാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് ദേവൻ അറിയില്ല എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടെന്ന് സംഗീത മാമൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് എടുക്കുക അഭിപ്രായം പറയും ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലൈറ്റ് കുറവുണ്ട് അവരോടെ ഞണ്ട് കടിച്ച് മുറിച്ച് വലിച്ച് തിന്നാണ് ഞാൻ ഞണ്ട് തിന്നാത്തോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മടിയാണ് കഴിക്കാൻ പക്ഷെ മസാല ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല രസമുണ്ട് കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മടിച്ച് മടിച്ച് ഇക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാല് ഒരു രക്ഷയല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കാല് ഇങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് കഴിച്ചാലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു മടി ഞാൻ കടലത്ത് ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കടലത്ത് ഞണ്ട് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വിശ്വാസം വന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ തോട്ടില് ഇത്രയും ഞണ്ടുകളെ കിട്ടുന്നു അതെ ഇനി ഉണ്ടല്ലേണ്ട് അന്ന് മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ ഞണ്ടുകൾ ഇനി ഉണ്ട് സംഭവം അടിപൊളിയാണെന്ന് വേറെ ഫേസ് കട്ട് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അതിന്റെ മീറ്റ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് വിടണില്ല അപ്പൊ കഴിക്കട്ടെ കുഞ്ഞാലും <laughs> 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വെള്ളം ക്ലിക്
bye bye. Apa ya. Apa ini? Bye bye. Bye.